मुझे ये लगा कि हाँ अंशी का टेक्निकल स्किल्स दिखाने आई अंशी का अपनी एच स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने आई बताने आई कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मुझे एक बार भी ऐसी फील नहीं आई कि आपको मेरी कंपनी में काम करना है आपका पर्पस था आपकी टेक्निकल स्किल शो किस करना मेरा पर्पस था कंपनी में सिलेक्ट होना डिफरेंस बिटवीन दट Once you are selected, ना the ball is in your court. You can manipulate क्योंकि TCS सी एस ने अब आप पे समय खर्चा कर दिया आपको ऑफर दे दिया अब आप फिर अपने हिसाब से अब आपके पास पावर है गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून अंशिका हाउ आर यू आई एम फाइन सर थैंक यू ओके कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ Yes, sir. Thank you so much, sir, for providing me this opportunity to introduce myself. I live in Indore, the clean city and the city of foodies. I'm in fourth year of my bachelor's of technology in computer science and engineering from Indore Institute of Science and Technology with aggregate of nine point two one CGPA. My skills include C, C plus plus, Django, HTML, CSS, SQL, DBMS. I prefer C, C plus plus. I worked on projects like food donation, and currently I'm working on e-commerce website building with full e-commerce functionalities. I love to teach. That's why I teach students living nearby whose parents cannot afford them to send to school. My strengths include I am calm, optimized, hardworking, and punctual. My weaknesses I cannot say no to anyone. Further, I'm aiming to utilize my skills. in order to contribute towards progress of own self organization and nation that's all about me thank you okay could you please tell me something about your family background yes i basically my family background is teacher uh, teacher background as my father uh, his name is yogesh kumar nima and he is a central government employee and basically a pgt maths teacher in a central government kendriya vidyalay my mother is housewife and i have one elder sister and she is pursuing her b.ed uh, from indore okay so you belong to a teaching background what inspired you to it uh sir actually i love to teach also but uh, uh, from very childhood i'm very interested to know about computers and work on computers so i think that's the fact that uh, uh, just attract me towards working on this sector okay our company is offering you a ctc of 3.5 lakh suppose some company comes and offers you 5 lakh or 6 lakh ctc and offers you a teaching job what would be you what would you basically prefer and why uh sir for, uh, for now i am aiming to be in it sectors and uh, want to be in this sector as uh, uh, for me for now money is not ma- mattering me for me initial years are the foundation years so i will prefer it sector okay because uh, i need could that you pre- yeah you need that grip could you please elaborate a bit more about your technical skills uh yes sir i have uh, worked on uh, technologies like c c++ and in my project i have used uh, python django html css javascript jquery to work on and uh, uh, for now i am learning java so i have completed the beginner okay. course in java Okay. What is Java Virtual Machine? Ah, uh, sir, Java Virtual Machine is a machine which converts the bytecode into source code. It plat- it is platform independent. Bytecode is a platform independent. So, ah, uh, when you ah uh, going to run it on a particular machine, Java Virtual Machine makes that code suitable to work on that particular system. Okay. What are the components of Java Virtual Machine? Uh, sir, I don't know. I have to work on that. Okay. Uh, what is the, what is the data type? Sir, data type is the uh, type of uh, data we are going to use. For example, I like the uh, like primitive data type int integer I am using. So I will write the keyword int. Means the uh, values that I will assign will be of integer type. I cannot assign like characters a b c d. I have to strictly assign it integer. Okay. Uh, what is the difference between character array and a string? 
कैरेक्टर एरे स्टोर्स इट इज अ कंटिन्यूस मेमोरी बट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरीज इट इज स्टोर मीन्स ईच कैरेक्टर विल बी स्टोर्ड इन द ब्लॉक्स एंड स्ट्रिंग इज अ प्रॉपर कंटिन्यूस फॉर्म मीन्स इट विल बी अ कंटिन्यूस वर्ड ओके सो कुड यू प्लीज टेल मी एनी 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 फोर स्ट्रिंग फंक्शंस स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग कॉपी uh then index string okay. index is there uh then your string uh, okay. concatenation is there okay string replacement um, what is, is the functionality of what is the functionality of string index function uh sir you give the index and the keyword you want to like i'm using the uh to fetch the values i will give that index and it will give me the character at that index okay uh, what is a pointer in c language uh it is uh, used to reference to some uh, address like i want to uh, reference it to some integer address so i will give the address of that integer to the pointer it will reference to that means it don't store the value it just use for referencing okay what is a null pointer uh so null pointer is a pointer uh, which we assign null means uh, the value that we assign to a pointer is null value. okay suppose i declare a integer pointer a okay so i'll write int star a and in the next line i equate that integer pointer to 0 now will zero value be stored in that integer pointer or will it become a null pointer sir it is a void point uh, you have declared the data type no? so can you repeat that question yes i have already declared i have declared a pointer named as a and this is a integer pointer so i declare int star a and now in the next line i write a is equals to 0 i equate that integer pointer to a value 0 now will zero value be stored in that pointer variable okay no. or will it point to a null value or will it become a null pointer so it will not become a null pointer because we haven't assign a null value to it okay Initially so if you it write will zero, reference so yes sir okay so if you write zero what actually will happen will the program throw any error because uh, zero sir. is a value and the integer pointer takes as a address as input so will zero be converted to hexadecimal and then the zeroth address will be pointed or will it show an error or will it become a null pointer so initially it will be a while pointer because we are not giving it an e address so it will reference to some garbage uh, value but afterward it is possible like so maybe we are assign because i haven't assigned but i know that if uh, initially it will not reference it it will be a while okay which id do you use for uh, c programming so for now i use visual studio code and uh, for online compiler i use uh, program is online compiler what is the like why visual studio any feature which you love or is just a random choice so I, initially i started with dev c++ Uh, but to, now i move to visual code studio because it gives many of the keywords means auto uh, fill option is there it shows error so it's more easy to work on that and the id is something which uh, supports so much environment is very supported okay uh, suppose i am new suppose you are working in in my company and i am a new employee and you want to give me training on dbms so i want i give you a time of 2 to 3 minutes you have to explain me what is database what is the need of database what is the use of sql in database from absolute beginning okay so uh, database is something where you collect the related data means uh, data is a very vast uh, 
property real world objects but collecting the authenticated data and storing it is a real tricky work and a logical work so that's why it's a need of a database where the related data according to your need you keep your related data in a tabular form or any other organized form so it is very easy to access modify or update it and further database management system is a software which provide you the functionalities to work on a data to organize it with security if we talk about the why we need sql structured query language so these are the methods to get the data fetch the data update the data so these are the uh, uh, means syntax through which you can access the required data update the required data insert the data that's all okay uh could you please explain me the difference between 3nf and bcnf yes sir. third normal form is a uh, normalization form and for being in third normal form a relation should be in second normal form and there should be no transitive dependence if we talk about transitive keyword mathematically also it says that if a and b are dependent and b and c are dependent then a should be dependent on c and if we talk about boys code normal form it say it is we can say it is a subset of a third normal form as a, uh, the condition in boys code normal form is it should be in third normal form and second for every non trivial functional dependency a to b a is a super key of a relation okay what is the difference between primary key super key and foreign key primary key is a subset of super key super keys are the all the set of attributes that are unique able to uniquely identify a relation and primary key is subset of the super key and foreign key is the key which is uh, ref, uh, when there are two table and we want to link tho uh, those two table then primary key of table a is reference to table b and that primary key in table b is known as foreign key Okay. What is the difference between having and where clause? Okay. Ah, uh, so both are very similar, but uh, where clause is used always. But when we use aggregate functions, we we have to use have clause, having clause. And where uh, where clause is also giving condition, and having is also for condition. Just the difference is aggregate functions. Okay. So see, basically, structured query language is used to search a particular entity in a table. Am I right? So suppose I I'll have to apply some conditions. For example, I want the person to be a male and the age to be twenty five, just for an example. So the conditions can be a number of conditions. So if I want to insert multiple conditions in a where clause, how can I do that? so you can either use and or or operations but uh, more beneficial is using in clause there is in clause uh, where uh, you can write condition in and you can write multiple condition in that so you can use in clause in that okay. what is the difference between delete drop truncate okay uh, drop uh, delete entire structure table schemas everything if you use drop command it will delete everything related to that relation but truncate deletes all the data that is present in the table and if you using delete uh, so it uh, it asks for a condition and the uh, tuples which follow that condition values which follow that condition will be deleted uh, rest will persist okay uh, what is the most important quality you believe a computer science engineer must have i think uh, the computer engineer should be uh, logical and hard working if it is open minded and logical i think that's uh, and uh, most important for everyone is learning uh, keen towards learning Okay. Suppose uh, you are made, you are the prime minister of of our country. Okay, and since you are working in IT field since last fifteen years, okay, 
you are the prime minister you are working in it company since last 15 years so you you also have a deep interest in it so you just love solving problems of our country using it technology so which problem do you feel a country is facing in the most severity and how you can resolve it using it so actually uh, one of my reason for selecting computer science and working on this is uh, this uh, this reason only i want to as uh, in my resume also i have write that i love to be naturalist work for a nature and love to be socialist also work for a so social welfare and i have highlighted that uh, on one hand there are many people who are starving they they are poor they they don't have access to the even basic needs also on other hand there are people who have so much of resources and they are throwing it they don't have the use of them and they are just throwing it so uh, i think we need to connect these two and i am working on that like i have made the food donation website also for this to connect these someone is wasting resources someone is lacking resources so i think india is lacking in this factor there is ample of resources in our country but uh, they are not accessible to all and uh, on other hand someone has so much of resources and they they don't have access to give someone who is in need so i'm just working to connect these two sides or faces okay see this is not only about it it also depends on the mentality of people suppose you give me a app to donate food but do you think the people who have the donation capability or who just love to donate is you know just sitting and waiting for an app if i love to donate i have a lot of people if i make a list there are more than 500 people whom i can donate food clothes money so i don't think so uh, there is a need of any app for the same don't you think this is the the contribution which you are giving is very significant so actually what i am doing i have seen in my house only i have seen and many other places also i have seen people have the daily small bit of food is left in their house and there are people who are dying with a hunger but the problem is the time constraint is there people don't have time to daily go to and find such people who are really need food for day on daily basis and give them so what i am planning to do is i am going to make the platform where they just have to raise the uh, need that they want to donate even a small quantity of food and they don't have to go anywhere they just have to leave, raise a command uh, raise uh, the request and leave now they can there will be volunteers there will be one who are very desperate in this work or uh, maybe free on that day will come to your home will take it and donate to the person and on the other hand there is also a request raised from the locality like if i am seeing some uh, someone in front of me uh, dying with a hunger i can raise the uh, request that here is uh, one person need food so in this way i am connecting them so i think time is the most important and people are not getting that uh, so we are providing such thing where they don't need to work okay uh, could you please tell me something about your e-commerce project yes sir it is basically for artisans and handloom workers so what uh, we have me uh, we have a team size of 2 and what we have planned in it is uh, we are seeing such a problem that in village people who are very talented in this field are leaving the this field because they are not getting the scope in this field and moving to another field we are in foreign if we see there is a high demand of indian artifacts as well as handloom so we are just connecting these two faces because this is also a great way to uplift our tradition as well as create another uh, working field because there is an high unemployment in india so it will just decrease that also as well as they will get the uh, dim, uh, means uh, customized product foreigners will get the customized product if they want so uh, it's using django html javascript and uh, python and for database it's using sqlite 3 
and for now we have completed all the project but the pending work are pay, uh, payment integration chatbot and little bit of bugs that are there in our website okay what is the difference between list and tuples in python okay uh, so list is the sequence of uh, values uh, and it is in square brackets and there can be multiple values and the, it is uh, mutable means whenever you want to add on you can end on whenever you want to delete you can delete but tuple is immutable means it is same as uh, list we can store the values in it but it once we have declared it define the values we cannot change them okay uh, what is slicing in python uh, slicing is breaking it uh, let's suppose there is a word uh, keyword is there and i just want key from it so i will slice it from the in, uh, from the required index to the uh, last index i want okay what is the difference between a module and a package in python so module is uh, like i made one co uh, one uh, related code like i made the code of uh, uh, like one web page i design a code of one uh, web page it is stored in one module in another module another uh, uh, related to another stuff will be stored and package is a combined formula we can say combined website whole website is in this in the package okay um how many like uh, how many type of headings are there in html six headings okay and uh, what is the anchor tag in html sir anchor tag is to uh, uh, like i want to link something to make something a link that is clickable use anchor tag okay what is hoisting in javascript so sorry sir what is hoisting in javascript hosting hosting is uh, like giving it a platform like uh, where we can hosting in javascript i am asking acha hosting in javascript sorry sir i don't implicit type coercion in javascript okay what are views in django so views is a place where we define the functions like uh, uh, from the url where in url a section we give you are once uh, when we run our website first uh, the in url section and then uh, there we give the function that is in view function views page and it goes to the okay. after what, that what is the difference between models and templates in django say so templates are the static websites like html pages are stored in templates and the second one is module where we store the function related things model like not modules models m o d e l s models okay, models here we put the sql uh, database related things like we define one model and write uh, whatever the attributes in it will be there okay could you please tell me something about jquery where do we use jquery what is the utility of jquery so jquery uh, is uh, used inside javascript and its use is uh, for like i want to click on particular uh, particular button i want to click so i can write dollar and i can write the uh, on click or whatever the function is there and the id means uh, in uh, html pages we write ids and through that id's name or any thing which uniquely identify that particular stuff on which we click we write that and then dot and the function we want to work on that okay uh, could you please tell me any like two of your weaknesses so first is i cannot say no to anyone and second is i love to work means i uh, schedule myself one day before and i have to complete that task and some day it happens that a sudden task comes in 
and i have to uh, delay or just postpone the task i have decided but i cannot do that i have to complete the task i have decided for that day and uh, have to complete the uh, task that suddenly came also so it makes me more uh, means hectic uh, hectful day of so you so cannot say no to anyone so if any other or uh, one of our competitor company comes and offers you a package you know you'll obviously don't say no and you'll go there and what is the point of this interview then uh, no sir it will not such actually i'm working on that i should say no if i can but in this case if some other company comes and say uh i will uh, means i will see the means i will discuss the case first with my seniors and leads if i uh, getting the opportunities here and then i will i will say no means if i'm not because the company and i'm working in will be more comfortable to work for the, for me so why do you want to join our company uh so initially i think uh, the initial years are the foundation building blocks uh, in terms of experience in terms of knowledge and reading various testimonials reviews on the various platform like glassdoor i can ask for no better organization than yours uh, as the environment is very encouraging as well as the uh, your company provides resources as well as experience uh to enhance your skills and i can polish my uh, knowledge there and give my 100% potential to the projects i will be assigned in future okay. where do you see yourself 5 years from now uh sir uh, frankly to be very honest right now i want to be part of the leading organization like yours and contribute uh, towards the progress of your organization as well as own self in terms of as a team member but with more knowledge and experience i would be excited to hold positions like team leader senior manager part of decision making teams part of leading teams and many more so do you believe you have a good leadership and decision making abilities uh sir i think i have and still i am working on that because i have lead many projects like i have lead designo project i have mentioned in resume i have also lead uh, our internal hackathon and i have lead the food donation project also and it is my personal project but uh, i also i am also leading e-commerce website building so i think i have and i am still working on it. okay one of your team member is a very good coder and he is a great asset to your team you cannot just fire in him off because after if he leaves your team your team will be in great trouble okay and since you are the leader of your team the whole responsibility is on your shoulders okay so how are you going to deal with this situation like uh, but this person is actually he is of great asset to your team but he misbehaves with you know other other team members so how you are going to deal with such a situation uh, so can i take a minute yeah you can take a minute Yes. Sir. Yeah. So initially, I will have talk with him personally, and uh, I will check if uh, something get better with a communication only. And if it get better, that's okay. But if not, can I prefer the hybrid mode for him? Yes, obviously. Why not? So, sir, I will prefer because uh, firing him is I don't think a good option because he is a good coder and our team needs him. Need him. So, I think I will first. I prefer to communicate and settle out. But if this thing not work out, I will prefer the hybrid mode. Okay. Suppose your team, you have to make a team of eight members. Okay. Obviously, any team, any time needs good coders as well as experienced persons. because see the experienced person may not be equipped with the latest technologies they might not be very good at coding because you know obviously they are they are not very good uh, because of fresher is recently doing coding right now okay but obviously the experienced candidate knows how to deal with clients how to deal with tough situations whenever your team faces and obviously fresher has its own advantage good enthusiasm you know the zeal to work good coders so you have to make a team of eight members okay 
so you yourself is the lead of the team one member occupied you have three good coders in your team and three experienced person in your team now you have a team of seven members three good coders three experienced person and you yourself okay we are imagining a situation after five years okay so i just want to know like uh, just a minute yeah so i just want to know like uh, whom you are going to make your eighth choice uh, will you prefer a fresher or experienced one so i i want to ask you that all are of same field or uh, of different different obviously same field okay so uh, sir so i think i will prefer fresher why so so because i have already have three experienced person so okay. uh, i need one who can work on that uh, means they will share the experience but i need more to who can work on the technologies and mixing the old technologies with new ones so i will prefer the fresher so how do you keep yourself updated with new and latest technologies so uh, i just read various uh, plat on various platform i just keep reading the uh, new things which i get to heard from here and there as well as uh, uh, sometimes while searching many things you get new keywords in between so i search on them any any example of any platform which you would like to mention where you get to know about the latest technologies uh so i just yes sir, there is i don't remember the name it's very tricky but it something starts with c so for now i'm not getting its name but i keep check on that okay uh, do you have any plans of doing masters maybe mba or mtech in near future or maybe 10 or 15 years down the line no sir why so so for now i just want to utilize my skill set and i think i believe in what you I'm learn not you know about right now right now okay you are going to join a company i'm asking about either 5 years 3 years or maybe 10 years from now uh so i believe in uh, learn more practicals than learning i think uh, working on something slowly you get more about deep about that so i think now i acquired the enough of theoretical part i should start working as a prac on a practical basis and uh, it's not like i know everything right now so if i i start work and uh, obstacle will come and i will learn slowly and move up uh, about that obstacle and that will help me to learn more and acquire more skills okay okay so uh, anshika one last question i would like to ask like you're dying to have a practical exposure right so suppose our company due to some reasons due to some requirements delays your joining by one year okay in the meantime some other company comes offers you the same package the same practical exposure everything remains the same except the branding obviously the branding of our company is far better than other companies but the package is even slightly more in the other company and it offers you immediate joining so think a minute and just tell me what would be your response would you wait for our company for a year but again waiting for a year without any you know practical exposure as you said you need a practical exposure so, or would you immediately join the other company so i will definitely not immediately join that company i will search for i will not deny also that fact that i want practical exposures right now but i think i will communicate with the company that uh, such thing is happening and i think uh, the company will uh, i will means i will explain a whole situation that i am getting the package over here and this is the scenario of the other company that is giving and i think uh, they also want me if they hired me after interview they know the worth and they will they are also eager to hire the freshers so i think there will be some midway either they will give me project on which i can work on for that time 
ओके ओके अंशिका इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू योर रिजल्ट विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली जस्ट लास्ट क्वेश्चन डू यू हैव एनी रिलोकेशन और बॉन्ड रिलेटेड इश्यूज और मे बी नाइट शिफ्ट रिलेटेड इश्यूज नो सर ओके आउट ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस सो आई विल प्रेफर हाइब्रिड मोड मींस वंस आई लव आई विल गो ऑफिस एंड इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम ओके ओके थैंक यू सो मच एंड शिवा सो थैंक यू सो ओके शैल वी स्टार्ट द फीडबैक कॉल तो पहले आप yes. मुझे फीडबैक दीजिए लाइक मॉक इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा एकदम सर वाहियात पूरे पैसे बर्बाद हो गए ऐसा नहीं नहीं सो इट्स अ गुड मोर इगरली वेटिंग फॉर अस बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नहीं सर बहुत अच्छा रहा मतलब वो फीडबैक चाहिए कि कैसा है क्या चेंजेस चाहिए जिससे और अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं अच्छा फीडबैक भी मैं दो टाइप के देता हूँ लाइक एक तो होता है कि यार हाँ सॉफ्ट जेंटल के हाँ ठीक है भाई सामने वाले को बुरा ना लगे एक होता है यार जो है ऑनेस्टली बोलो चाहे वो बुरा हो चाहे कैसा हो तो चलेगा ठीक है कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइक ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या चल रहा था मन में सर पहले तो बहुत नर्वस थी आई डोंट नो मतलब मैं कितना भी प्रिपेयर कर लू पहले मैं नर्वस हो ही जाती हूँ तो बहुत कुछ तो मैं कंट्रोल कर रही थी मतलब वो नर्वसनेस मेरे साउंड में ना आए बीच में आई भी थी लाइक टेल मी योर सेल्स में आ गया था बट तो बहुत कुछ वो रहता है दिमाग में कि नर्वस ना हो नर्वस ना हो बाकी ऐसा रह, बाकी तो कुछ नहीं चलता बट बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ लाइक कि बहुत नर्वस okay. ना हो जाए अच्छा अभी एक चीज मतलब आपको क्या लगता है लाइक पहले आप खुद फीडबैक दो ना अपने आप को लाइक क्या आपको लगा कहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकती थी कहाँ पर मैंने अच्छा किया एक तो टेल मी योर सेल्फ मतलब वहां पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं नर्वस हुई थी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उधर लो दिखा होगा सेकेंड मैंने अपना ये तैयार नहीं किया कि मैं बोल रही हूँ कि आई लव टू टीच तो मैं उसको आगे जाके अगर क्रॉस क्वेश्चन होता है तो डिफेंड कैसे करूंगी एंड थर्ड मुझे जावा स्क्रिप्ट पर ज्यादा काम करना होगा लाइक like, मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया है बट मैंने उसका इतना डीप नॉलेज नहीं लिया देखो आप एक टीवी परचेज करने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब दो टीवीज हैं एक सैमसंग की मान लो और एक सोनी की मान लो फॉर एग्जांपल ठीक है अब सोनी वाला आता है बोलता है यार मेरी टीवी बहुत अच्छी है सब कुछ बहुत अच्छा है आप बिल्कुल ले लीजिए और ये मेरी टीवी का पैम्पलेट है बहुत सुंदर सा पैम्पलेट दिख रहा है बहुत अट्रैक्टिव पैम्पलेट दिख रहा है दूसरा सैमसंग वाला के पास आप जाते हो तो उसके पैम्पलेट में कुछ कुछ आपको स्पेलिंग्स ठीक नहीं दिख रही है अच्छा नहीं दिख रहा देखने में ठीक है चलो आप जैसे तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो चलो यार ठीक है पैम्पलेट से क्या लेना हमको तो टीवी देखना है अब वो टीवी देखने में उसने सारे फीचर्स अच्छे बताए बस बोला कि यार बाकी सब ठीक है बीच बीच में ना करंट छोड़ देती है तो आप कौन सी टीवी लोगे सैमसंग की सस्ती भी पड़ रही है वो करंट छोड़ देती है इसलिए मैं पांच सौ रुपए आपसे कम ले रहा हूँ बाकी आप ले जा सकते हो तो आप सोनी की लोगे या सैमसंग की लोगे क्यों पांच सौ रुपए कम में मिल रही है सैमसंग की नहीं नहीं मतलब नहीं क्योंकि सर बीच में लैग भी तो हो रहा है मतलब ऑब्वियसली दे नीड हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे तो हमें आपको अच्छी चीज चाहिए राइट तो आपने अपने इंट्रो में वीकनेस बता दी आप अपने आप को सेल कर रहे हो तो आप अपनी कमियां अभी से थोड़ी ना बताओ घंटे इट्स आस टू यू कोई कपड़े की दुकान पे जाते हो जब आप पूछते हो सामने से कि भैया कलर तो नहीं छूटेगा तब वो बोलता है कि हाँ नहीं छूटेगा है ना या तब वो बताता है कि हाँ छूट भी सकता है पहले से तो नहीं बताता ना समझ रहे तो वीकनेस अनलिसिड सास्ट नहीं बोलेंगे आप हमको हमारी पॉजिटिव बताना ठीक है तो ये पहला पॉइंट दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन आपसे पूछे हम तो भाई मेरा तो काम है ना आपसे नाम पूछना बट एक्सप्लेन करना तो आपका काम था तो आप जब स्ट्रिंग फंक्शंस बता रहे थे आइडियली यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इट अब हो क्या रहा था अंशिका आपके आंसर्स करेक्ट थे सब कुछ अच्छे थे अब मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे आप फटाफट से आंसर निपटा दे रहे हो फिर अगला क्वेश्चन पूछा फिर निपटा दे रहे हो फिर अगला क्वेश्चन फिर निपटा दे रहे हो मुझे आइडियली पंद्रह से बीस मिनट का इंटरव्यू करना था 
अब मैं फिर घुस गया जावा स्क्रिप्ट पर इधर घुस गया उधर घुस गया ट्वेंटी थ्री इससे बेटर ऑप्शन क्या होता आप मुझे एक क्वेश्चन दो मैं पांच मिनट तक पूरा ए टू जेड उसको समझाती हूँ अच्छे से डिटेल में तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी चीज ना पूछ ले कि भाई जो मुझे नहीं आती हो आप उसको मौका ही नहीं ना सर मुझे ऐसा लगा कि क्रिस्प बताएंगे तो ठीक रहेगा मतलब बहुत ज्यादा क्यों जोड़ना भाई स्ट्रिंग फंक्शंस पूछे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको लिंक ले समझा के आ जाओ आई एम नॉट सेंग दैट आई एम सींग स्ट्रिंग फंक्शन पूछे है नाम के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दो एक एक लाइन में तो देर वर टाइम्स जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना एक बार दोबारा देखना तो देर वर टाइम्स वेन आई फेल्ट योर आंसर्स फॉर रनिंग शॉर्ट दे वर करेक्ट आई एम नॉट सेंग के देवर नॉट करेक्ट देवर करेक्ट एक्यूरेट बट दे वर रनिंग शॉर्ट उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता था ठीक है तीसरा यस जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज थोड़ा सा उस पर वर्क करना है चौथा वॉट इज द पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्यों दिया आपने इंटरव्यू या क्या पर्पज रहा आपने जो अभी टी सी एस का इंटरव्यू भी दिया था तो क्या पर्पज था क्या क्या सोच के दिया था इंटरव्यू या इंटरव्यूअर क्यों ले रहे हैं इंटरव्यू जॉब जॉब के लिए मतलब मेरा तो यही प्रस्पेक्टिव था कि सिलेक्ट होके मतलब मुझे तो नहीं लगा मुझे ये लगा कि हाँ अंशी का टेक्निकल स्किल्स दिखाने आई अंशी का अपनी एच आर स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने आई बताने आई कि मैं कितनी अच्छी हूँ पर मुझे एक बार भी ऐसी फील नहीं आई कि आपको मेरी कंपनी में काम करना है मैं दिलाऊं फील मैंने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है प्रोजेक्ट मैंने पाइथन में की रिसेंटली मैं जावा सीख रही हूँ आपकी लाइन थी ना ठीक है मेरी प्राइमरी लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस है मैंने प्रोजेक्ट पाइथन में कर रखा है लेकिन रिसेंटली मैंने पता किया सीनियर से वेबसाइट पर भी स्क्रॉल किया तो आपकी कंपनी जावा पे काम करती है तो फिर मैंने कहा कि मुझे क्योंकि आपकी कंपनी में काम करना है दिस इज माय अल्टीमेट गोल और इसलिए मैंने बहुत मेहनत करते हुए फर्स्ट राउंड क्लियर किया आई रियली प्रिपेयर हार्ड फॉर इट एंड आई रियली प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू सिंस आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी आई हैव स्टार्टेड लर्निंग जावा एज वेल मैंने सी सी प्लस प्लस पाइथन भी इसलिए सीखी क्योंकि भाई आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क जब मैं आपके पास आऊं तो मैं एक लाइबिलिटी की तरह नहीं मैं एक एसेट की तरह आऊं क्या डिफरेंस कोई डिफरेंस है क्या आंसर में आपके और मेरे जो आपने बोला वो बट आपने जो आंसर है उसको कंपनी के रिक्वायरमेंट के उससे आपका पर्पस था आपकी टेक्निकल स्किल शो करना मेरा पर्पज था कंपनी में सिलेक्ट होना जैसे डिफरेंस बिटवीन द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मस्ट है आंसर दिया था आपने मैंने मैंने मतलब वो एक तो लर्निंग का दिया था एंड सेकेंड वन इज की टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लर्निंग आपने जो बोला था कि सबसे ज्यादा लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए सर मेरे सीनियर से बात हुई कुछ ऐसे सीनियर से भी बात हुई जो टी में 10 से 12 साल काम कर रहे हैं जब मेरी उनसे कर, कोई पता नहीं करने वाला जाके की भाई बताना नाम मैं जरा बात करूँ कोई नहीं कर रहा ठीक है जिस एच आर साहब मिल रहे हो सकते हैं जिंदगी में आखिरी बार मिल रहे हो कभी देखो भी ना उसको ठीक है तो सिंपल से एक ही बात कि सर एक चीज जो मैंने सीखी है उनकी लर्निंग के हिसाब से कि यार यहाँ पर बहुत जल्दी टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं टूल्स चेंज होते हैं तो यू हैव टू बी इक्विप्ड विथ वॉट एवर इज कमिंग न्यू यू हैव टू हैव द लर्निंग एबिलिटीज एंड यू हैव टू बी अ क्विक लर्नर टू बी स्टेबल एट द पाथ यू हैव टू बी अडेप्टिव राइट तो मेरे हिसाब से भी फ्रेशर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए एंड आई बिलीव आई हैव दिस क्वालिटी बिकॉज मैंने अक्रॉस द स्पैन ऑफ फोर ईयर्स मेरे सीजीपीए बहुत अच्छे हैं मैंने अपने सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया साथ में ये सब भी सीखा बिकॉज आई वांट टू बी ए क्विक लर्नर एडेप्टिव नई चीजें सीखनी है क्योंकि आपकी कंपनी की नीड है वो और मैं आपकी कंपनी का पार्ट बनना चाहती हूँ हर एक क्वेश्चन में उनको ये समझाना है सीखा की तुमको हमारी कंपनी में जाना है की नहीं जाना है वो दस बार थोड़ी ना पूछेगा तुमको बताना है Getting my point, yes, yes, yes. आप yes, yes. से पूछा आप एक साल वेट कर लोगे क्या ऐसे कैंडिडेट हैं क्यू में जो बोल रहे हैं साहब आप हमको पैसे मत दो हमको नौकरी दे दो हम दो साल भी वेट करने तैयार हैं बस ऑफर लेटर फाइनल करके दे दो वो आपको क्यों लेगा उसको आपकी स्किल दिख गई आपकी स्किल अच्छी है उसको दिख गया कि दूसरी कंपनीज की तरफ से भी इसका ऑफर आएगा 
अब ये स्मार्ट है या ओवर स्मार्ट है ये चेक करना है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कई बार ओवर स्मार्ट भी हो जाता है कि भाई ठीक है अपन टीसीएस का दे लेते हैं बाकी और कंपनी आएगी उसको उसको ज्वाइन कर लेंगे इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया था बट यू वर लाइक के मैं बात करूंगी भाई नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता सर आपकी कंपनी ही मेरे लिए सब कुछ है गेटिंग माई पॉइंट फिर वो बोलेंगे ना बोलो ना सर मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए मैं आपकी कंपनी का पार्ट बन जाऊंगी एक साल के लिए अब मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी मेरे पास आपकी कंपनी का ऑफर है हंड्रेड परसेंट मैं आपकी कंपनी का पार्ट बन रही हूँ मैं सीनियर से मैं आप लोगों से बात करूंगी एच से बात करूंगी पूछूंगी कि क्या क्या चीजें मेरे मेरे लिए यू नो यूजफुल है जो मैं सीख सकती हूँ वो सीखूंगी आप जो होम लर्निंग मॉड्यूल्स देते हो मैंने सीनियर से पता कर रखा है उन सब के बारे में कि किन किन टॉपिक्स पर होम लर्निंग मॉड्यूल्स आते हैं उनमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करूंगी उनको अच्छे से करने की कोशिश करूंगी एंड अल्टीमेटली मैं आपकी कंपनी का प्लान बनाऊंगी सर मैंने आखिरी में शायद मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी मतलब यही था मेरा वो कम्युनिकेट करके और फंसाना चाह रहे हैं आपको और आप वो यही तो चाह रहे हैं हड़बड़ी में इंसान सच बोल जाता है है ना पुलिस क्या कर आती है बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछती है हड़बड़ी में आपसे सच निकलवा लेती है है ना तो वो ही तो चाह रहे हैं और आप उस ट्रैप में फंस जा रहे हो कहीं ना कहीं लास्ट में पूछा वर्क फ्रॉम होम करोगे वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं वो करूंगी मेरी एस सच कोई प्रेफरेंस नहीं है हाइब्रिड बोलना ही नहीं है समझे और ये बोलो ही मत आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर कंपनी मान के चलो कि यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी और आप मैनेजर से कैजुअल डिस्कशन कर रहे हो इससे तो आपका डर खत्म हो जाएगा दूसरा नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर सर और एक आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर योर वीकनेस तो मतलब दो वीकनेस जो मैंने लिखी है कि ये मुझे बोलनी है अगर कोई बोले तो आई वॉन्ट कि आप उसको थोड़ा अच्छे से मुझे बता दो कि आपने मेरा इंटरव्यू कोर्स देखा है वीडियोस एचआर वाले उसमें मैंने पूरा फोर्टी फाइव मिनट्स के आसपास डिस्कशन किया है वीकनेस में क्या बोलना चाहिए तो अगर आपसे दो वीकनेस पूछे तो एक वीकनेस आप बता सकते हो योर स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस कि सर मतलब अगर मेरे पास कोई हाई प्रायोरिटी टास्क है तो मैं सो नहीं पाती हूँ मेरे सपने इतने बड़े हैं ऐसा वैसा इसको बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथ को एज अ वीकनेस बता रहे हो वही दूसरी जेनविन वीकनेस बता सकते हो कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है या मैं मैन्यूपुलेट हो जाती हूँ या वॉट है ना तो इससे शुगर कोटेड भी आंसर नहीं लगता है और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो वो भी बता रहे हो है ना देखो आंसर फ्रेम करने का तरीका होता है आई कैन नॉट से नो सर बट व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आई मेक श्योर कि मैं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं फॉर एग्जांपल जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए मेरे दोस्त बोलते थे यार मूवी चलना यार ये करना या वो करना आई यूज टू से स्ट्रिक्टली नो बट यस वेन इट कम्स टू सोशल सर्विस या कुछ अच्छा काम होता है तो फिर मैं मना नहीं कर पाती हूँ राइट Now this makes a sensible answer, you know? So, so इसमें कोई cross questions तो नहीं है। मतलब like वो फिर बोले कि company ने तो मैं extra work के लिए दिया काम। मतलब stars के लिए work। इसका काम सिर्फ interview ले लेके ये funnel है एक। वैसे होता है ना सिर्फ funnel होती है चाय की छन्नी होती है फिर चाय नीचे गिर जाती है तो वो चाय cup का part है वो छन्नी का part नहीं है। समझ रहे हो? तो वो फनल है बस इंटरव्यूअर छन्नी है उसका बस वहीं तक रोल है उसने तुमको यस कर दिया फिर आगे टीसीएस की अगली टीम देखेगी उसका कोई रोल नहीं है वो चार साल बाद नहीं बोले अंशी का तुमने तो बोला था तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम एक्स्ट्रा काम कर लेती थी अब क्यों नहीं कर रही हो उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे तुम जीवन में कभी है ना तो उस उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मत करो यार आगे क्या होगा वो तब की तब देख वंस द बॉल वंस यू आर सिलेक्टेड ना द बॉल इज इन योर कोर्ट यू कैन मैन्यूपुलेट क्योंकि टीसीएस ने अब आप पे समय खर्चा कर दिया आपको ऑफर दे दिया अब आप फिर अपने हिसाब से अब आपके पास पावर है रिजेक्ट करने की लेकिन अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक तो भैया हमको बिल्कुल एकदम शांत विनम्र रहना समझ रहे हो ठीक है और नीचे डिक्लेरेशन लिखो कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड की इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अपना सिग्नेचर डेट प्लेस और ऊपर कॉलेज का आइकन भी चिपकाओ इससे थोड़ा सा वो दिखता है ऑफिशियल ठीक है 
और सर बाकी सारा मतलब सीक्वेंसिंग हाँ सीक्वेंसिंग वगैरह सब ठीक है बढ़िया मतलब उनके पास और भी कैंडिडेट है जिनके पास सेम स्किल सेट है सेम सब कुछ है तो वो मुझे क्यों क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है मैंने रेज्यूमे में भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा है कोई इंटर्नशिप भी नहीं तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई इसका आंसर सबके लिए अलग अलग होता है ये आपको अपनी गट फीलिंग से आंसर देना होता है है ना फॉर एग्जांपल सब बोलते हैं मैं अडेप्टिव हूँ मैं मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर ये है मेरे अंदर वो है मेक सम थ्री टू फोर स्टोरीज कहानियां बना के रखो एकदम शानदार है ना कोई तुम्हारी ये नहीं देखने आ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर टीम लीडिंग एबिलिटीज है एग्जाम्पल्स बताओ सर एक बार क्या हुआ था बास्केटबॉल का मैच था और ऑल ऑफ अ सडन मेरे को यू नो लीड बना दिया गया था तो मैंने एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हाँ ठीक है मैं लीड करूंगी और हम वो मैच जीते जस्ट कोई भी स्टोरी बना सकते हो नॉट अबाउट बास्केटबॉल आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स है उस पर बना सकते हो एंड ऑल दैट लाइक जो भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हो ना बाकी लोग भी बता रहे हैं बट आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स बताना है योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सी इंटरव्यू इज नॉट अबाउट वो क्वेश्चन पूछे तो आंसर तो सब कर रहे होते आपके आंसर्स बाकी से बेटर होने चाहिए अंशिका से पूछा स्ट्रिंग फंक्शंस बताओ अंशिका ने तो सोचा यार क्रिस्प आंसर रखना है चार स्ट्रिंग फंक्शंस बता के आगे बढ़ गए पीछे अंशिका की दोस्त वंशिका आई वंशिका ने पूरे एक्सप्लेन कर दिए अभी तक जो अंशिका मेरे लिए बहुत अच्छी थी अब यार वंशिका आ गई बीस में से एक को सिलेक्ट करना मैं क्यों अंशिका को सिलेक्ट करूं बताओ फंडामेंटल समझो हम ना ऐसा लगता है हम बहुत बड़े हो गए हमको आगे बढ़ना है जीवन में हमको कंपनी में प्लेस्ड होना है जो फंडामेंटल्स है वो हम भूल जाते हैं आपको बाकी से बेहतर होना है और आपको सिलेक्ट होना है कंपनी में दैट्स इट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है अब उसके अराउंड अपना थॉट प्रोसेस रखो एक बार इस, इस नजरिए से सोच के देखो चीजें अपने आप बदलेंगी कोई मेरे अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं आपने मेरा रेज्यूम देखा था कितना घटिया है कि आदमी पोहा भी नहीं खाए उस पर नौ कंपनी में सिलेक्ट हो गया मैं उसके बेसिस पे क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था है ना सो so, तो 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 आज कोई आपका दोस्त आपको दुखड़ा सुनाता है आपको पसंद आता है क्या बोलता है यार कहा गया क्यों ही बात कर रहे हैं लोग मुझसे मुझे अकेले रहना इस टाइप का मन आता है फीलिंग आती है ना जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति तुमसे पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग तो कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए कि सामने से इंसान पूछ रहा है यार वंशी का तुम्हारे बारे में कुछ बताओ वंशी का तुम्हारे बारे में कुछ बताओ समझ रहे हो लेकिन सब सच में बहुत नर्वस हो जाती मतलब कितनी भी तैयार कर लो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आई वॉज आई एम जस्ट लाइक ब्लैंक फर्स्ट इंटरव्यू तक लगता है जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है बैकअप पे जॉब होती है ना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आगे के इंटरव्यूज नहीं भी निकल रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है हमारा उसमें है ना तो घबराना नहीं उसको लेकर के ठीक है चार ओके सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू में उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है मॉक इंटरव्यू बाय यस जिन सर जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें थैंक यू सो मच